வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வழக்கம் குரு வாழ்க குருவே எல்லாம் வல்ல அருட்பேராற்றலையும் அதன் அனைத்து தன்மாற்ற நிலைகளையும் நன்றியுணர்வோடு வணங்கியும் வாழ்த்தியும் இந்த நிகழ்வை வாழ்க 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 வழக்கம் என்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ இன்னைக்கு டாபிக் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிற சில நாட்கள் நம்ம போடுற டாபிக் படி நம்ம பேசுறது இல்லை இயற்கை என்ன உங்களுக்கு செய்தியை சொல்ல வருதோ அதைய நம் மூலமாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறோம் அந்த விதத்துல இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்தோம் உங்கள் வாழ்வு சொர்க்கமா நரகமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உங்களை பார்த்து கேட்கிற மாதிரி ஒரு கேள்விய இந்த டாபிக்கா கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா சரி இப்ப நீங்க சொல்லுங்க உங்கள எவ்வளவு பேர் உங்க வாழ்க்கையை சொர்க்கமாக நினைக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் எப்படி சொல்லலாம் நீங்க சேட் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா எஸ் அப்படின்னு போடுங்க இல்ல நரகமா நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நோன்னு போடுங்க போடணும் கண்டிப்பா சேட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் பண்ணுங்க இல்ல சொர்க்கம் நினைக்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் போடுங்க அதை கூட நீங்க பண்ணலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் யூடியூப்ல இருக்கிறவங்க சேட் தான் பண்ணணும் வேற வழி இல்லை சரிங்களா மற்றவங்க என்ன பண்ணலாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் உண்மையா நான் கேட்கறத நீங்க சொல்லணும் ஓகே பேருக்காக சொல்லக்கூடாது உண்மையாலுமே என்னோட வாழ்க்கை ஒரு சொர்க்கம் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணா என்ன பண்ணலாம் ஓகே நோனாலும் நோன் போடுங்க ஒன்று தப்பெல்லாம் கிடையாது இது வந்து இது சரி இது தப்புனாலாம் கிடையாது உங்களோட கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஓகேவா ஜூமில் எஸ் போட தெரிஞ்சவங்க எஸ் போடுங்க நோனா நோன் போட்டுடணும் என்னோட வாழ்க்கை சொர்க்கமாக இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா நோன் போடுங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு துணிச்சல் வேணும் சும்மா எல்லாருமே வந்து நோ போட்ட முடியாது சரிங்களா அதே மாதிரி ஹேண்ட் ரைஸும் பண்ணலாம் எஸ் நோ போட்டா விட்டுருலாம் இல்லாட்டி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு பண்ணுங்க ஆனா யூடியூப்ல இருக்கிறவங்க எஸ் ஆர் நோ போடுங்க அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியுமா யூடியூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்கல்ல அது கீழே லைவ் சாட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க சரிதானா யூடியூப்ல இருக்கிறவங்க கீழே லைவ் சாட் அப்படின்னு இருக்கா அதை தொட்டீங்கன்னா நீங்க டைப் பண்ற மாதிரி கீழே ஆப்ஷன் வரும் அதை வச்சு நீங்க டைப் பண்ணி போடலாம் அதெல்லாம் கத்துக்கணும் நீங்க எப்படி கமெண்ட் கொடுப்பீங்க ஒரு வீடியோவுக்கு எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் ஒரு சின்ன கமெண்ட் அதுக்கு கொடுத்துட்டு போங்க நம்மளோட பதிவா அதுக்கு ஏதாவது அது நல்லா இருந்ததோ இல்லையோ எதை வேணா நீங்க சொல்லலாம் சரிங்களா சரி 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 நோ 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 எஸ் எஸ் நோ 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 எஸ் நோ 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 ஊருப்பட்ட நோ வந்துருச்சே டபுள் நோவில் வந்திருக்கேன் ஏங்கப்பா சரி 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 ஓகே ஓகே பெரும்பான்மை நோ வந்திருக்கும் போல இல்லைங்களா கருத்து கணிப்பு தான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரி ஆனால் ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக போட்டிருக்கீங்க கீழே எல்லாம் நோ அதிகமாக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ் அதிகமாக இருக்கு எப்பவுமே வாழ்க்கை அப்படி தான் தெரியும் சரி தானா முதல்ல எதையுமே தொடங்க போகிறப்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் அப்புறம் தான் தெரியும் பிரச்சனையே சரி வெரி குட் வெரி குட் சரி 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 நான் உங்களோட மன கருத்தை தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் கேட்டேன் மெஜாரிட்டி ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கீங்க கொஞ்சம் நோ அதிகமாக இருக்கிறது போல எனக்கு ஒரு ஃபீல் கடைசியாக பார்க்குறப்ப ஓகே குட் குட் சந்தோஷம் நன்றி சரி இப்போ நீங்க சொன்னதையாவது திரும்ப சொல்றேன் 
நம்ம வாழ்க்கை யார் கையில் இருக்கு நம்ம கையில் இருக்கு சரிங்களா நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய் அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசிட்டோம் சரிங்களா நான் ஏன் இந்த வார்த்தையை இப்போ உங்களுக்கு கேட்டேன் அப்படின்னா நம்ம என்னதான் தவங்கள் செய்தாலும் என்னதான் தத்துவ விளக்கங்களை பெற்றாலும் உங்கள் மனதளவிலே நீங்கள் இந்த வாழ்வை எப்படி நினைக்கிறீர்களோ அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆனா அது நினைக்கிறது சும்மா சாதாரணமா நினைக்க முடியாது வள்ளுவத்தில் ஒரு பொருள் இருக்குல்ல நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் அவரவர் தம் உண்மை அறிவே மிகும் அது வந்து கல்விக்காக அவர் கொடுத்த ஒரு விளக்கம் நீ எவ்வளவுதான் அரிய நூல்களை சிறந்த நூல்களை மறை நூல்களை தத்துவங்களை தெரிந்து வைத்திருந்தாலும் படித்து வைத்திருந்தாலும் உன்னுடைய உண்மை அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க அதுதான் நீங்க சொன்ன எஸ் ஆர் நோ சரிதானா இதுல வந்து ஒரு சிலர் மாத்தியும் சொல்லிருக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் நமக்கு உண்மை அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதுதான் வந்து மிஞ்சி நிக்கும் சரிங்களா இது வந்து கல்விக்கு அவர் சொன்னது இப்ப நம்ம வந்து பயிற்சியோட இந்த கல்வியை செய்யற காரணத்தினால இந்த கல்வியை நீங்க அந்த கல்வி கூட சேர்த்துறாதீங்க நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் நம்ம என்னதான் ஆன்மீகத்துல பயிற்சி பண்ணாலும் உண்மை அறிவே மிகுங்கிறது தப்பு அவர் சொன்னது கரெக்டு தான் நீ படிச்சதால மட்டும் உயர்ந்தவன் ஆயிர மாட்டப்பா சரிதானா அந்த படித்ததை நீ வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கான பயிற்சிகள்ல நீ ஈடுபட்டா அப்ப நீ உண்மையாலுமே உயர்ந்தவனா மாறுவ அப்போ நாம அதற்கான பயிற்சியில ஈடுபட்டு அப்போ நான் என்ன கேள்வி கேட்கறேன்னா முதல் விஷயம் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து பத்து மாதத்துக்கு முன்னாடியே நான் வந்து சொல்றது என்னன்னா உங்க எண்ணம் போல் வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையே நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்களோ அப்படிதான் அது உருவாகி கொண்டு இருக்கிறது சரி இப்ப நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை விதைக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சரிதானா இப்ப நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னா தவறுன்னு நான் சொல்றேன் பட் என்ன சொல்லியிருக்கலாம்னா எல்லாருமே எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கலாம் சரிதானா எல்லாருமே எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கலாம் யார் எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்ப இங்க எஸ்ன்னு போட்டவங்க எல்லாருமே நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கிடையாது நோனு போட்டவங்க எல்லாருமே கஷ்டமா இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அதுவும் கிடையாது நீங்க நல்லா திங்க் பண்ணுங்க இதுல நிறைய நோ போட்டவங்களுக்கு எல்லா வாழ்க்கை வசதியும் இருக்கும் ஆனா அவங்க நோ போட்டுப்பாங்க கணவர் நல்லவரா இருப்பாரு குழந்தைகள் நல்லா இருப்பாங்க ஓரளவுக்கு காசு பணம் ஓரளவுக்கு நிறைவா இருக்கும் நல்ல ஒரு தொழில் கிடைச்சிருக்கும் சரிதானா இருந்தாலும் நோ போட்டிருப்பாங்க சிலர் எஸ் போட்டிருப்பாங்க எப்படி தெரியுமா கணவர் பிரச்சனைக்குரிய நபரா இருப்பாரு குழந்தைகள் பிரச்சனை பண்றவங்களா இருப்பாங்க பொருளாதாரத்துல பெரிய அளவுல இருக்காது அவங்க இதுல எஸ் போட்டிருப்பாங்க இதுல ஆச்சரியம் இதுதான் சரி அவங்க வாழ்க்கையை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் போட்டதுக்கும் நீங்க அனுபவிக்கிறதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கும் நோ போட்டதுக்கும் நீங்க இருக்கிற நிலைக்கு சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கும் அப்ப அது சொர்க்கமா நரகமா அப்படிங்கறத தீர்மானிக்கிறது இப்ப வரைக்குமே இந்த நோனு போட்டவங்க பர்டிகுலரா நோட் பண்ணுங்க நீங்க உங்களோட புற சூழலை வச்சேதான் நீங்க வந்து நோனு போடுறீங்க சரிதானுங்களா நல்லா மனதுல பதிவு வைங்க சரிதானா நோன் போட்டது தவறு கிடையாது பட் அந்த நோக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா உங்கள் மனம்தான் காரணம் எஸ்க்கு காரணம் என்னன்னா உங்கள் மனம்தான் காரணம் சரிங்களா அப்ப மனம்தான் உங்க வாழ்க்கையை சொர்க்கமாகவோ நரகமாகவோ பார்க்குது இதுக்கு நம்ம எல்லா தத்துவ விளக்கத்தையும் உங்களுக்கு என் அறிவு கட்டி சரிங்களா உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எல்லாமே நன்மைக்குன்னு நமக்கு தெரியும் சரிதானுங்களா ஒரு துன்பம் வருவது கூட நன்மைக்குன்னு நமக்கு தெரியும் சரிதானா பல இடங்கள்ல உங்களுக்கு அதை பற்றிய விளக்கத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் 
நம்முடைய கர்ம வினை கழியுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் பழுத்த மரத்துக்கு தான் கல் அடிபடும் சொல்லியிருக்கிறோம் சரி கல்ல கொத்த கொத்த தான் அது சிலையாகும் சொல்லியிருக்கிறோம் தங்கத்தை வறுக்க வறுக்க நெருப்புல போட போடத்தான் புடம் போட போடத்தான் அது ஜொலிக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அது மாதிரி நீங்க துன்ப பட படத்த உயர்வீங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் துன்பம் தான் நமக்கு பல விதமான நன்மைகளை கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் துன்பம் தான் நம்மளுக்கு உயர்வை கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் துன்பம் தான் நம்மை சிந்திக்க தூண்டும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் துன்பம் தான் நம்ம வாழ்க்கையில பல்வேறு பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் துன்பம் தான் நாம இறைவனை அடைவதற்கான வழி என்று சொல்லுங்க இவ்வளவும் கேட்டுக்கிட்ட நீங்க இப்ப என்னுடைய வாழ்க்கை சொர்க்கமா இல்லை அப்படின்னா சொர்க்கம்னா நீங்க என்ன நினைச்சிட்டீங்கன்னா நோன்னு சொன்னது தவறு கிடையாது சொர்க்கம்னா நீங்க என்ன நினைச்சிட்டீங்கன்னா நாம ரொம்ப ஊர்வசியோட அப்படியே டான்ஸ் ஆடிட்டு சரிதானா அப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்க அதுதான் இல்லை சரிதானுங்களா அப்படி ஒன்றும் இல்லை பட் நம்ம மனம் அப்படி நினைக்கு எங்க வீட்டுக்காரனை அப்படியே தங்க தங்கமா பார்த்துக்கணும் என் பைய பிள்ளைகளாம் நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும் பொருளாதாரம் எனக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் நான் நினைச்சதெல்லாம் நடக்கணும் சரி நாங்கள் இப்படி எல்லாம் இருந்தா என் வாழ்க்கை சொர்க்கம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் தப்பு சரி நாங்கள் அது சொர்க்கம் அல்ல சரி நாங்க எப்பவுமே இயற்கை நம்மளோட துன்பத்திற்குள்ள ஒரு இன்பத்தை மறைச்சு வச்சிருக்கு இல்லையா இன்பத்துக்குள்ள ஒரு துன்பத்தை மறைச்சு வச்சிருக்கு இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் லட்டு சாப்பிட்றீங்க இன்பமா இருக்கு அளவுக்கு மேல போனா துன்பம் ஆயிருது சில சில துன்பமான விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய இன்பத்தையும் கொடுத்துருக்கு இப்ப என்னை நிறைய பேர் கேட்பாங்க எங்க ஏன் நீங்க சங்கத்துல இருந்து உங்களை வெளியே தாண்டிட்டாங்களே அப்படின்னு சரி அது துன்பமாக நான் எடுக்கல பட் துன்பமா பொதுவா எடுத்தீங்கனாலும் இப்ப எவ்வளோ பெரிய இன்பம் நம்ம கிடைச்சிருக்கு பாருங்க இப்ப அங்கிருந்து மட்டும் தாட்டலின்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அறிவித்திரு கோயிலுக்கு போட்டுட்டு வர்றவங்களுக்கு அடிப்படை பயிற்சியோ இல்ல பக்கத்தால ஏதாவது பயிற்சியோ நடத்திட்டு இருந்திருப்பேன் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இத்தனை ஆயிரம் மக்களுக்கு இந்த பயிற்சி என்னால நடத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை அப்ப அந்த துன்பத்திற்கு பின்னாடி ஒரு நல்லதை இயற்கை வைத்திருக்கு இப்படி உங்க வாழ்க்கையை நீங்க எடுத்து அனலைஸ் பண்ணணும் இன்னைக்கு நான் சொல்ல வர்ற விஷயம் மிக முக்கியமான விஷயம் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க முற்றிலுமாக ஒரு சர்வே பண்ணும் உங்க வாழ்க்கையில எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்க அந்த கஷ்டப்பட்டதால நீங்க அடைந்த உயர்வு என்னங்கிறது நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை கண்டுபிடித்தால் மட்டுமே சரி இதை கண்டுபிடித்தால் மட்டுமே இனி உங்க வாழ்க்கையில வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு ஒரு உயர்வை தான் கொடுக்கும்னு நீங்க நம்ப முடியும் நான் என்னோட வாழ்க்கையில நான் சொல்ற பாருங்க பல இடங்கள்ல நான் கஷ்டப்பட்ட மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கிறேன் பட் அந்த ஒவ்வொரு கஷ்டமும் தான் என்னை உயர்த்தி 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 கூட்டிட்டு வந்துட்டு இன்னைக்கும் சில கஷ்டமான சூழல்கள் இருக்கு ஆனா நம்ம கஷ்டப்படுறது இல்லை ஆனா அந்த கஷ்டங்கள் நம்மை உயர்த்தும் அப்படிங்கறதுல எனக்கு மாற்று கருத்தும் இல்லை மறுபடியும் நான் சொல்றேன் பிரச்சனைகள் சிக்கல்கள் லைஃப்ல இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் அதுல நீங்க சிக்கறீங்களா இல்லையாங்கிறது தான் ஆன்மீகத்தினுடைய விழிப்பு சரி தானுங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோம் அதுக்குதான் இவ்வளவு பயிற்சி இவ்வளவு தியானம் அப்ப நீங்க உண்மையாலுமே நீங்க மனதளவுல ஒரு தெளிவுல இருந்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையை நீங்க சொர்க்கமாக பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றில் இருந்தாவது நீங்க அதைய பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அதாவது நான் வந்து சில விஷயத்த இல்லைனாலும் இருக்குதுன்னு நம்புங்க நீங்க நம்புறது நடக்கும்னு சொல்லி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு எண்ணத்தை பற்றிய சிறப்புல உங்களுக்கு அடிப்படை பாடமே அப்படிதான் சொல்லியிருப்பேன் நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஏதோ இருக்குதுறாங்க ஏங்க நீங்க வேற சரிதானுங்களா வீட்டுக்கார் எப்படிங்க ஐயோ அவரை பத்தி மட்டும் கேட்காதீங்க சரிதானா ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி ஏங்க எல்லாம் வேணுங்கிறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாரு ஆ ஆ வாங்கி கொடுக்குறாரு அஜாரு சரிதானுங்களா இருக்கிறது பிடுங்கிட்டு போகாம இருந்தா சரி சரிதானா அப்புறம் உங்க பசங்கள்லாம் அது அது அப்படி அப்படியே இருக்குதுங்க மருமக ஐயோ ஐயோ அவ்வளோ ஏங்க ஞாபகப்படுத்துறீங்க 
இந்த நேரத்துல அவளையே ஞாபகப்படுத்துறீங்க என் வீட்டையே ரெண்டு பண்றதுக்கு வந்தவ அவதான் புரிஞ்சாங்க இப்படியே ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லி 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 சரி நீங்க சொல்றதெல்லாம் ததாஸ்து அப்படின்னு ஒரு பிரபஞ்ச மந்திரம் ஒண்ணு இருக்கு ததாஸ்து சரிதானுங்களா எல்லாரும் மனசுல பதிவு வச்சுக்கோங்க ததாஸ்து ததாஸ்து அப்படின்னு பிரபஞ்சம் எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருக்காமா பிரபஞ்சம்னா அந்த இறை ஆற்றல் எப்பவுமே என்ன சொல்லிட்டே இருக்காமா ததாஸ்து ததாஸ்துன்னு சொல்லிட்டே இருக்காமா அது என்ன சார் ததாஸ்து ததாஸ்து அப்படின்னா அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னங்க அப்படியே ஆகட்டும் உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குங்க சொர்க்கமா இருக்குங்க அப்படியே ஆகட்டும் சரி உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குங்க அது ஒரே நரகமா இருக்குங்க அப்படியே ஆகட்டும் பிரபஞ்சம் சொல்றது ஒண்ணுதான் அப்படியே ஆகட்டும் நீங்க நினைக்கிறதே என்னோட வாழ்க்கையை நல்லா இருக்கு நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன் நான் நிறைவா இருக்கிறேன் நான் நிம்மதியா இருக்கிறேன் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் நான் ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன் என்னோட உறவுகள் நல்லா இருக்கு எனக்கு இறைவன் போதுமானது கொடுத்துருக்குறா இருக்கிற நான் திருப்தியா நிறைவா வாழ்றேன் சரிங்க இப்படி யாரெல்லாம் நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் இது சொர்க்கமா இருக்கும் சரிங்களா அதாவது மகரிஷி கிட்ட ஆஹ் கடவுளுக்கும் எனக்கு எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு கேட்டப்ப மகரிஷி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்கன்னு நான் சொல்லி இருக்கிறேன் உங்களோட ஆசைகள் எல்லாம் பட்டியல் போட்டு வாங்க சரிதானுங்களா அப்படின்னு சொல்லுவார் அவங்க மகரிஷி இவங்க போய் உட்காந்து ஒரு இருபது ஆசை முப்பது ஆசைன்னு எல்லா மொத்த ஆசையும் பட்டியல் போட்டு வந்துப்பாங்க அந்த ஆசையில வந்து பாருங்க பொருளை மட்டும் இருக்காது இந்த நபர் இப்படி இருக்கணும் இந்த நபர் இப்படி இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையுமே நிறைய பேர் எழுதிடுவோம் நீங்க டெப்தா போனா அந்த மாதிரி தோணும் உங்களோட ஆசை என்ன என் கணவர் நான் சொல்ற மாதிரி கேட்கணும் அவங்க நான் சொல்ற மாதிரி நடந்துக்கணும் புரியுதா நீங்க இதெல்லாம் உங்களோட ஆசை தான் என் பையன் இப்படி நடந்துக்கணும் என் மருமக இப்படி இது எல்லாமே ஆசைக்குள்ள வர்றது தான் புரியுதா நீங்க இதெல்லாம் நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னு அர்த்தம் எங்க உங்களுக்கு விருப்பம்னு ஒண்ணு இருக்கோ அங்க வெறுப்புன்னு ஒண்ணு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கோ அதை பத்தி இன்னொரு நாள் தனியா பேசுவோம் விருப்பு வெறுப்பை பத்தி தனியா பேசுவோம் நான் யாரையுமே வெறுக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க ஏதோ ஒரு விருப்பத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் சரிதானுங்களா அப்போ பாருங்க டாபிக் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சரி அது ஏதோ சொல்ல வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையை பற்றி நாம என்ன திங்க் பண்றோமோ அது இயற்கையில வந்து நடந்துருங்க இது முதல் நீங்க ஆழமா புடிங்க சரிதானுங்க அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில பிரபஞ்சம் எப்பவுமே ததாஸ்து சொல்லிட்டே இருக்கு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு அப்படியே ஆகட்டும் சொல்லிட்டே இருக்கு அப்ப நீங்க உங்க வாழ்க்கையை குறித்த உங்களுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி நீங்க பாக்குறீங்களோ அது அப்படித்தான் உங்க வாழ்க்கையின் ஃபியூச்சர் அமையும் சரிதான் அப்ப அதனாலதான் இவ்வளவு தத்துவங்கள் இவ்வளவு விளக்கங்கள் நமக்கு வந்து மகான்கள் கொடுக்குறாங்க உன்னோட வாழ்க்கை இவ்வளவு கர்ம வினைகளுக்கு உட்பட்டது எத்தனை ஜென்ம கர்ம வினையை நீ எடுத்துட்டு வந்தேன்னு தெரியல அந்த வினைகள் எல்லாம் உன்னை விட்டு போறது அப்படிங்கறது தான் நீ அனுபவிக்கிற துன்பங்கள் பிரச்சனைகள் அது எல்லாமே துன்பங்கள் பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் அது உன்னோட உயர்வுக்கு நல்லதுக்கு தான் அந்த இயற்கையில நடக்குது அப்படிங்கறத நீ ஏற்றுக்கொள்ளு புரிந்து கொள்ளு சரி நம்ம பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான் இவ்வளவு பயிற்சிகளையும் இவ்வளவு விஷயங்களையும் ஆஹ் வந்து கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஆஹ் அன்பர்கள் ஒரே நிமிஷம்
ஓகே மன்னிக்கணும் சார்ஜ் குறைஞ்சிருச்சு ஸ்டிச்சில் கிங் பண்ண ஓகே நன்றி சரி அப்போ நம்ம என்ன இன்னைக்கு நம்ம உங்களுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ததாஸ்து அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை உங்கள் மனதில் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் ஒரு விழிப்போட முடிஞ்ச வரைக்கும் மைண்டில் வச்சுக்கோ ஏன்னா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ இல்லையோ பிரபஞ்சம் அதே சொல்லிகிட்டே இருக்கு அப்படியே ஆகட்டும் அப்படியே ஆகட்டும் ஒரு பிரபஞ்ச ஆசிர்வாதம் உங்கள் மேல் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப எப்படியே ஆகட்டும்ங்கிறத நீங்க நினைக்கலாம் சரிங்களா எப்படியே ஆகட்டும்ங்கிறத நீங்க நினைக்கலாம் அதற்கு உங்களுக்கு முழு உரிமையை இறைவன் இயற்கை கொடுத்துருக்கு சரிங்களா அப்போ அந்த முழு உரிமையை யார் சரியா பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஆன்மீக விழிப்புள் இருக்கிறவங்க சரியா பயன்படுத்து சரிதானுங்களா அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு நிறைவா இருக்கு நான் இன்னொன்று என்னவோ சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் மகிர்ஷி பத்தி சொன்னேன்ல ஆமா சரி மகிர்ஷி கிட்ட போய் உங்களோட ஆஹ் ஆசைகள் எல்லாம் எழுதுங்கன்னு சொன்னேன்ல முப்பது நாற்பது ஆசை எழுதிட்டு போவாங்களா எல்லா ஆசைகளையுமே எழுதிடுவாங்க உங்க மனதில் இருக்குல்ல இப்ப நோ நரகம்னு சொன்னீங்களா அத்தனை பேர் என்ன காரணம்னு எடுத்து பாருங்க உங்களோட ஆசைகள் தான் அங்க இருக்கும் நீங்க நிறைய எதிர்பார்த்து வச்சிருப்பீங்க அது எதுவுமே நடந்திருக்காது அதுதான் உங்க துன்பத்திற்கு காரணம் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க நரகமா பாக்குறதுக்கு காரணம் சரிதானுங்களா அப்போ மகிர்ஷி என்ன சொல்லுவாங்களாமோ ஆசைகள் எல்லாம் எழுதிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தா ஆ இந்த ஆசைகள் தான் உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்குள் ஆசைகள் இருக்கின்ற வரைக்கும் உங்களால் அந்த முழுமையை இறைநிலையை முழுமையாக உணர முடியாது நான் எழுதி கொடுத்தேன் இறைவனை உணரணும் அப்படிங்கிறது கூட இயல்பான ஒரு நிலைப்பாட்டு இருக்கணுமே தவிர வெறித்தனமா இருக்கக்கூடாது சரிதானுங்களா அப்ப அதுவே அப்படி இருக்கணும்னா மற்றதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்க பாரு ஆனா அதற்கான செயலை செய்யணும் அதுல மாற்று கருத்து இல்லை சரிதானுங்களா செயலை செய்யறதுல மாற்று கருத்து இல்லை பட் ஆசைகள் எந்த அளவுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மன அமைதியும் நிறைவும் கிடைக்கும் அதனுடைய உச்சநிலை தான் இறை யாரோ ஒருத்தர் போய் ஒரு கிறிஸ்துவ பாதிரியார்ட்ட ஐ நீட் பீஸ் ஐ நீட் பீஸ் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அமைதி வேண்டும் எனக்கு அமைதி வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப அவர் சொல்லியிருக்காரு ஒண்ணு இல்லப்பா அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் முன்னாடி இருக்கிற ஐ நான் அப்படிங்கிறதையும் ரெண்டாவது இருக்கிற நீடு தேவை ஆசை அப்படிங்கிறதையும் நீ எடுத்துட்டீனா உனக்கு பீஸ் கிடைச்சிரும்பா பீஸ் கிடைக்காது அது அங்கேயே இருக்குது இந்த வார்த்தையெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு ஞான வார்த்தைகள் ஐ நீட் பீஸ் அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு நான் தான் என்ற அகங்காரம் நான் சொன்னது நடக்கணும் அப்படிங்கிற அதிகாரம் தனக்குத்தான் எல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற பொருள் பற்று சரி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் தான் என்ற அதிகார பற்று தனது என்ற பொருள் பற்று இந்த ரெண்டு இருக்கிறது வரைக்கும் உனக்கு என்ன கிடைக்காது பீஸ் கிடைக்காது அதுதான் ஐயையும் நீடு அப்படின்னா என்ன ஆசைகள் தேவைகள் அடிப்படை தேவை தவறு இல்லை அப்போ ஐயையும் நீடையும் எடுத்துட்டீங்கன்னா பீஸ் அங்க தானா இருக்குன்னு சொல்றாரு எக்ஸலண்டான ஒரு கோட்டு மகிர்ஷி அதே தான் சொல்றாரு உன்னுடைய ஆசைகளை நீ எப்ப இல்லாமல் செய்கிறதோ சரிதானுங்களா நிச்சயமா இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னு எனக்கு கேட்டா ஒன்னே ஒண்ணுதான் தோணுது சரிதானுங்களா இறை உணர்வை பெறணும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் இறை உணர்வை பெறுவதற்கு ஒரு கருவியா இருக்கணும் இவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே தோணமான பெருமைக்காக எல்லாம் சொல்லல இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு தோன்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு யாரெல்லாம் இந்த தவத்தையும் தத்துவத்தையும் முறையா பயின்று தொடர்ந்து சிந்தித்து பயிற்சி பண்ணிட்டு வர்றாங்களோ 
அவங்களுக்கு ஆசையே வர்றது இல்லை நான் ப்ராக்டிக்கலா பார்த்துட்டு ப்ராக்டிக்கலா பார்த்துட்டு சரிங்களா பல விஷயங்களை நான் பார்த்துட்டு அப்போ இந்த ஒரு தன்மைக்கு நாம எல்லாரும் வரணுங்கிறது தான் மகான்களோட கருத்து நல்லா பிரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பொருளையோ ஒரு நபர்லையோ கிடைக்கிற ஒரு நிம்மதி மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் என்பது ஒரு நிலையற்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அது நிலையற்றது சரிதானே ஆனால் நம்ம அகம் சார்ந்து நாம் பெறக்கூடிய மகிழ்ச்சி அமைதி நிறைவுங்கிறது நிலையானது புறம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அகம் அப்படி அல்ல சரிதானே அப்போ இன்னமே இந்த மனித குலம் புறத்திலேயே தான் பார்க்கற மாதிரி ஒரு மைண்ட் வந்து இருக்கு ஆனா நீங்க அகத்துல உங்களை நீங்க பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சு அதனாலதான் போன அந்த நான்கு பயிற்சிகளை பற்றி உங்களுக்கு ஆழமா சொன்னேன் அதையும் நீங்க சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நான் சொல்றது என்னன்னா உங்கள் வாழ்க்கை நன்றாகத்தான் இருக்கிறது அதனாலதான் ஜீசஸ் போய் ஒருத்தர் என்னை ஆசிர்வாதம் செய்யுங்கள் அப்படின்னு கேக்குறாரு ஜீசஸ் சரி நீ நல்லாருன்னு சொல்லுல நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்றாரு நீ ஆல்ரெடி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவனா தப்ப இருக்கிற நான் என்னத்த ஆசிர்வதிக்கிறது இறைவனே உன்னை ஆசிர்வாதம் செய்து உனக்கு ஒரு இப்ப ஒரு பிறப்பையை கொடுத்து இந்த பிறப்பில கர்மவினை போக்குறதுக்கான வாய்ப்பையும் கொடுத்து உன்னை இந்த பூமியில வாழ வச்சுட்டு இருக்கானா நீ எவ்வளவு பெரிய ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் சரிதானுங்களா அப்ப நீ ஆல்ரெடி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்ற இது அவனுக்கு சொன்ன செய்தி அல்ல உங்களுக்கு எனக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தி இப்ப நம்மள எவ்வளவு பேரு நான் வந்து புண்ணியம் பெற்றவன் நான் பாக்கியம் பெற்றவன் சரி நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் நான் இறைவனால் அன்பு செய்யப்பட்டவன் அன்பு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவன் குருவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் சரிதானா இப்படி நீங்க எவ்வளவு பேர் உங்களை பற்றி பெருமையா நினைக்கிறீங்க சரிதானா அப்படி நினைச்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் புலம்ப மாட்டீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இல்லை என்று நீங்கள் சொல்ல மாட்டீர்கள் உண்மையாலுமே உங்க வாழ்க்கை நல்லா இல்லைன்னா நான் சொல்ற இல்லை அது இருந்ததுனாக்க உங்க வாழ்க்கை நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம் என்ன இல்லைன்னா சார் எனக்கு சோறே கிடைக்கல சார் வயிறு பசியில வாடுது சார் சரியானுங்களா அப்படி ஒரு கொலப்பட்டினி சார் இது உண்மையான துன்பம் இது நரகம் சரியானுங்களா சார் உடுத்தருக்கு உடையே இல்லை சார் நூறு இடத்துல கிழிஞ்ச உடைய சுத்திட்டே நான் நடக்கிறேன் சார் பாக்கறதுக்கெல்லாம் மானம் மரியாதை எல்லாம் போகுது சார் கேவலமா இருக்கு சார்னா இது துன்பம் சார் இருக்கிறக்கு இடமே இல்ல சரி நான் ரோட்லதான் படுத்திருக்கேன் ரோட்லதான் படுத்திருக்கேன் போத்தருக்கு ஒரு போர்வை இல்ல சரிதானுங்களா அப்படி இருக்கிறாங்க மக்கள் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு மக்கள் இருக்காங்க நாம எல்லாம் அவங்கள ஒன்னும் பாக்கல உண்மையாலுமே கஷ்டங்க சரிதானா இத தவிர வேற என்னங்க கஷ்டம் நமக்கு உண்மையாலுமே இந்த மூணு உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்க நரகத்தில் இருக்கீங்கன்னு சொன்னா நான் ஏத்துக்கிறேன் சரிதானுங்களா நீங்க சொல்லுங்க அதுக்கு ஏதாவது சரி பண்ணணும்னா கூட நான் ஹெல்ப் கூட பண்றேன் முடியும் சரி நம்ம எத்தனை ஒரு ஐநூறு பேர் இருப்பீங்களா இப்போ உள்ள நம்மகிட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க மூலமா கேட்டு உங்களுக்கு உண்ண உணவு உடுத்த உடை இருக்க இருப்பிட இல்லைன்னா சொல்லுங்க நம்ம இம்மீடியட்டா ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் இடம்னா வீடெல்லாம் கட்டி கொடுக்க முடியாது ஒரு இடத்துல உங்களை தங்க வைக்கணும் அப்படி யாராச்சும் இருக்கா சத்தியமா கிடையாது சத்தியமா கிடையாது அப்போ இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படை தேவைன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்ப இது நிறைவாகி இன்னும் அடுத்தடுத்த களங்கள்ல நீங்க பல விஷயத்தையும் நிறைவு பண்ணிருக்கீங்க சரிதான ஒரு ஸ்மார்ட் போன் ஆண்ட்ராய்டு போன் வச்சு நெட்டு கனெக்ஷன் ரீசார்ஜ் பண்ணி நீங்க கேக்குறீங்கன்னா இவர ஒரு ஹையஸ்ட் மணியில் இருக்கிற ஒரு பீப்புள் தான் நீங்க இப்ப நம்ம இதை கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையுமே நான் சொல்றேன் சரிதான அது நீங்க உணரணும் நான் சொல்லி உங்களுக்கு முடியாது சரிதானுங்களா ஆனா நீங்க உணரணும் ஓ இவ்வளவு வசதியில நாம இருக்கிறோமா ஆமா உண்மையாலுமே இவ்வளவு வசதியில் இருக்கிறோம் சரிதானா அப்ப நல்ல உடல் இருக்கு நல்ல மனசு இருக்கு நல்ல உறவுகள் இருக்கு நல்ல சமுதாயம் இருக்கு நல்ல சூழல் இருக்கு நல்ல இயற்கை ஆற்றல் இருக்கு என் உடலுக்குள்ள உறுப்புகள் நல்லா இருக்கு 
எனக்கு ஒரு நல்ல குரு கிடைச்சிருக்காங்க நல்ல ஒரு பயிற்சியில் இருக்கிறேன் சரிங்களா அப்ப எப்பவுமே உங்களோட தாட் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா உங்களுக்கு கிடைத்த நல்லது எல்லாம் நினைத்து 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 சந்தோஷப்படும் சரிங்களா மகிழ்ச்சி அடைங்க திருப்தி அடைங்க நிறைவடைங்க நன்றி சொல்லுங்க சரிங்களா மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன் எதெல்லாம் கிடைக்கலையோ அந்த ஓரிரு விஷயங்களை மட்டும் உங்க மண்டையில போட்டு போட்டு திரும்ப திரும்ப ஓட்டி 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 உங்க வாழ்க்கையவே நரகமாக்கிறது நீங்க தான் அப்ப உங்க வாழ்க்கையை சொர்க்கமாக்கிறதும் உங்க கையில இருக்கு உங்க வாழ்க்கையை நரகமாக்கிறதும் உங்க கையில தான் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க வாழ்க்கை உங்க கையில மட்டும்தான் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியா இருந்தாலும் உங்க வாழ்க்கைய நீங்க டியூன் பண்றதுக்கு வழிகாட்ட முடியுமே தவிர மகரிஷி வந்து டியூன் பண்ண முடியாது நம்புங்க இது சத்தியம் குருங்கிறவரு வழிகாட்டுறதான் முடியுமே தவிர வாழ்ந்து காட்டுவாரு வழிகாட்டுவார் அதுதான் பண்ண முடியும் சரிதானுங்களா வேற என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணு பண்ண முடியும் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி நீங்க பாக்குறது அப்படிங்கறத நீங்க தான் தீர்மானிக்கிறீங்க அதுல நீங்க தெளிவா இருந்தா மட்டும்தான் உங்க வாழ்க்கை சொர்க்கமாக மாறும் இன்னும் அடுத்தவர்கள் செய்வதால அடுத்தவர்கள் சொல்வதால என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் தீர்மானிச்சுக்குமே அப்படிங்கிற நிலையில நீங்க இருந்தீங்கன்னா எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் நீங்கள் இறை சாதனை மார்க்கத்தில் இல்லை எந்த சாதனை மார்க்கத்துல பயணித்தாலும் உங்களுக்கு வாழ்க்கை சொர்க்கமாக மாறாது சரியா அப்ப இப்ப இருக்கிற விஷயத்தையே உங்களால நான் நல்லா இருக்கிறேன் நிறைவா இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன்னு எடுக்க முடியலனா நீங்க எதை கொடுத்தாலும் நிறைவா இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன்னு உங்களால எடுக்க முடியாது இதை வந்து நான் சும்மா சொல்லல நீங்க தயவு செய்து சிந்தனைக்கு எடுங்க சிந்தனைக்கு எடுங்க இப்ப இவ்வளவு வசதி இருக்கு நமக்கு நான் இப்ப சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு இருக்கிறக்கு ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு வீடு இருக்கு வாடகைக்கு தான் இருக்கு சார் எட்டாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் வாடகை கொடுக்குற அளவுக்கு வசதி இருக்கு ஒரு டிவி இருக்கு ஒரு செல்போன் இருக்கு ஒரு மிக்சி கிரைண்டர் இருக்கு ஒரு ஸ்டவ் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு கார் இருக்கு ஒரு பைக் இருக்கு இருக்கு இத்தனையும் கொடுத்தப்பவே உங்களால நிறைவா வாழ முடியலன்னா இன்னும் என்ன கொடுத்தாலும் உங்களால நிறைவா வாழ முடியாதுன்னு நீங்க முதல் தீர்மானத்துக்கு வாங்க சரிதானுங்களா நிறைவு என்பது பொருள் சார்ந்தது அல்ல 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 நிறைவு என்பது மனம் சார்ந்தது ஓ இவ்வளவு இருக்கு அப்பா இருக்கு அது இருக்குல்ல அது இருக்கு ஓ நம்ம வீட்டுல டிவி இருக்குப்பா சரிதான எத்தனையோ பேர் வீட்டுல டிவி இல்லப்பா நம்ம கிட்ட ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் இருக்கு எத்தனையோ பேர் கிட்ட ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் இல்ல சரிதான இருந்தாலும் எல்லாராலையும் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியல இருக்கிறதுக்கு இடம் இந்த மாதிரி உலகத்துல எல்லாருக்கும் கிடைக்கல அப்ப எவன் ஒருவன் தனக்கு கிடைத்த வாழ்க்கையில வசதிகளை நன்மைகளை குறித்து நன்றி பாராட்டுகிறானோ சரியா அதை பெருமையாக நினைக்கிறானோ கருதுகிறானோ அதை மகிழ்வாக ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கை சொர்க்கமா எவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து தாழ்வாக குறைவாக எப்ப பார்த்தாலும் புலம்பலோட குறையோட எதிர்பார்ப்போட இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை சொர்க்கம் ஆகாது நரகமாக நான் இந்த கதை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற ஆசை சீரமைத்தல்ல ஒரு ஊருக்கு பள்ளிக்கோட வேணும்னு சொன்னாங்க ஷார்ட்டா சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகப்படுத்த ஒரு ஊருக்கு பள்ளிக்கூடம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் விரும்புறாங்க அது ராஜா காலம் வச்சுக்கோங்களேன் அங்க ஒரு கல் பள்ளிக்கூடம் கட்டுறதுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணலாங்கிறாங்க அப்ப அது ராஜா மனசு வச்சாதான் பண்ண முடியும் சரி அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஊர்ல ஒரு மகான் இருக்காரு அந்த மகானுக்கு ராஜாவை தெரியும் ராஜாவுக்கு அந்த மகான் மேல நல்ல அபிப்பிராயம் மரியாதை அப்ப இந்த மகான் சொன்னா ராஜா கேப்பாருன்னு சொல்லி அந்த மகான்ட்ட போய் ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க மகான் அங்க போயிட்டாரு 
அந்த ராஜா ஒரு இஸ்லாமிய ராஜா அவர் தொழுகையில் இருக்காரு இந்த மகான் வெளி உட்கொண்டிருக்காரு தொழுகை முடிச்சுட்டு வருவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி முடிச்சுட்டு வரட்டும் நான் பாத்துட்டு போறேன்னு சொல்றவரு கொஞ்ச நேரம் தொழுகை நடக்க நடக்கவே எந்திரிச்சு வெளியே போயிட்டாரா அரண்மனை விட்டு வெளியே வந்த ராஜா என்ன யாராவது வந்தாங்களான்னு கேட்டது இது மாதிரி சாமி வந்தாரு வந்தோடனே போயிட்டாரு ஏன் போனாரு தெரியலீங்க வந்தாரு உங்களை பாக்கணும்னாரு உட்கார சொன்னா கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துருந்தாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவரே எந்திரிச்சு போயிட்டாரு ஏன்னு கேட்டா இல்ல எனக்கு அந்த வேலை இங்க நடக்காதுன்னு தெரியுது அதனால நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லி அவர் பதறி அடிச்சு போய் வந்து அந்த மணிவர்ட்ட வந்து என்னங்க சாமி நீங்க ஏதோ வேலையா வந்துருக்கீங்க நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணி தான் மன்னிச்சிருங்க எங்க அரசா மாளிகை யாராவது தப்பு பண்ணி தான் மன்னிச்சிருங்க உங்களை ஏதாவது மரியாதை கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படி இப்படிங்கிறாரு இல்லப்பா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை எல்லாம் திருப்தியா சிறப்பா பாத்துட்டாங்க நான் ஒரு உதவி கேட்கலான்னு வந்தேன் ஆனா அந்த உதவி உன்னால செய்ய முடியாதுன்னு நான் நினைச்சிட்டு வந்துட்டேன் என்ன சாமி வேணும் அப்படின்னு ஒண்ணு இல்ல நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னு கேட்கலான்னு வந்தேன் ஆனா நீயே வந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்க ராஜா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ராஜா நீயே வந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்க ஒரு பிச்சைக்காரங்கிட்ட போய் இதை கேக்குறதா அப்படின்னு எனக்கு உள்ள ஒரு கூச்சம் வந்துச்சு அதனால வந்துட்டேன் என்ன சாமி சொல்றீங்க புரியல அதாவது நீ தொழுகை பண்ற சரியான தொழுகையில என்ன கேக்குற இறைவா இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்ததுக்கு நன்றி இப்படி ஒரு அரச கொடுத்ததுக்கு நன்றி சரி இவ்வளவு பொருள் வளத்தை கொடுத்ததுக்கு நன்றி அப்படி நீ கேட்கல இறைவா நீ என்னுடைய ராஜ்யத்தை இன்னும் விரிவுபடுத்து என்னுடைய இன்னும் கஜானாவை இன்னும் நிரப்பு சரிதானா இப்படி நீ கடவுள்கிட்ட பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கிற அப்ப பிச்சைக்காரங்கிட்ட போய் நாம எப்படி கேட்கறதுன்னு வந்துட்டேன் அந்த அந்த ராஜாக்கு அப்பதான் வந்து உள்ள இன்ட்யூஷன் வந்து தூண்டப்படுது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாரு ஆமாம் இல்ல இவ்வளோ பெரிய ராஜ்யத்துக்கு நான் ராஜா இப்ப போய் கடவுளுக்கு இத்தனையும் கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லி மகிழ்ச்சியா இருக்காம இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னு பிச்சை எடுத்துட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்திருக்கிறேன்னு அன்னைக்கு அவங்க குறைக்குது அது போல ராஜாக்கே அந்த நிலை இருக்குன்னா நமக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை சரிதான நாம பிச்சைக்காரர்கள்லயும் பிச்சைக்காரர்களா இருக்கிறோம் நிறைய நேரத்துக்கு நீங்க எப்பவெல்லாம் உங்க வாழ்க்கை குறித்து இன்னும் வேணும் 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 நினைக்கிறீங்களோ நீங்களெல்லாம் மகா பிச்சைக்காரர்கள் என்று அர்த்தம் அது எதுல நினைச்சாலும் சரி அன்புல நினைச்சாலும் சரி ஆற்றல நினைச்சாலும் சரி பணத்துல நினைச்சாலும் சரி புகழ்ல நினைச்சாலும் சரி புரியுதா இல்லைங்க அப்ப நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க ஒன்றை வேண்டுகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பிச்சைக்காரர்கள் பிச்சைக்காரன் தானே யாசகம் கேட்பான் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்பான் சரி என்னங்களா நான் மறுபடியும் சொல்றேன் அது கடவுளை கேவலப்படுத்தக்கூடிய செயல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பல முறை ஸ்ட்ராங்கா சொல்லியிருக்கேன் சரி என்னுடைய வாழ்க்கை நல்லா இல்லை அப்படின்னு நீங்க சொன்னா உங்க வாழ்வை நீங்கள் அவமதிக்கிறீர்கள் கேவலப்படுத்துகிறீர்கள் சரி உங்கள் வாழ்வை மட்டுமல்ல இந்த வாழ்வை உருவாக்கிய பிரபஞ்சத்தை இந்த இயற்கையை இந்த இறையை அதனுடைய பேரறிவு அதனுடைய பேராற்றலை நீங்க அவமானப்படுத்துகிறீர்கள் கேவலப்படுத்துகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் அதுதான் உண்மை சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கோங்க நான் சொல்றேன்னு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வருத்தமா தெரியலாம் ஆனா இவ்வளவு நாள் நான் பேசின தத்துவத்தை நீங்க உள்வாங்கி இருந்தீங்கன்னா இது வருத்தமா தெரியாது வருத்தமா தெரியாது இது உண்மையானுமே உங்களுக்கு ஒரு உள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அப்ப அன்பர்களே நல்லா பிரிந்து கொள்ளுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை சொர்க்கமா நரகமா என்பது பிறர் கையில் இல்ல உங்க கையில் இருக்கு உங்க கையிலயே இருக்கு உங்க மனசுல இருக்கு அதனாலதான் நான் ஆரம்பத்துல சொல்லியிருப்பேன் எப்படி இருக்கிறீங்கன்னா நல்லா இருக்கிறேன் சிறப்பா இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன் சரிதான சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அட சந்தோஷமா இல்லதான் யாருக்கு சந்தோஷமா இல்ல புறத்துல பாக்குறவங்களுக்கு சந்தோஷமா இல்ல சரிதானா உடல்ல நோய்வாய்ப்பட்டுதான் இருக்கிறீங்க மனதுல கொஞ்சம் குழப்பங்கள் இருக்கு உறவுகள்ல கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்கு ஆனால் புறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தான் இது பிரச்சனைன்னு தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் தான் தெரியும் இது பிரச்சனை இல்ல இது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் டிவைன் ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு சரிதானுங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டிவைன் ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நீங்க தானே சொன்னீங்க 
நான் சந்தோஷமா மகிழ்ச்சி ஆனந்தமா வாழணும்னு அப்படி வாழணும்னா உங்க கர்மா இருக்க கூடாது புரியுதா இல்லையா அப்ப கர்மாவை கழிச்சாதான் நீங்க அப்படி வாழ முடியும் இப்ப கர்மா கழிக்கிற ப்ராசஸ் தான் இறைவன் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதுதான் உங்களுக்கு சில துன்பங்களாக வருகிறது சரிதான் அப்ப அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ற மனோநிலைக்கு வந்து புரிதலுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா துன்பம் துன்பம் அல்ல துன்பம் இன்பம் என்று புரிந்து துன்பம் துன்பம் அல்ல துன்பம் இன்பம் என்று புரிந்தவனுக்கு துன்பமே கிடையாது அவ்வளவுதாங்க சரிதாங்களா துன்பம் துன்பம் என்று புரிந்தவனுக்கு வாழ்க்கை துன்பம் 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 அல்ல துன்பம் இன்பமே அந்த இன்பத்தை நான் அடைவதற்கே அதற்காகத்தான் இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு எவன் புரியறானோ அவனுக்கு வாழ்க்கையில துன்பம் கிடையாது எப்படி துன்பம் வரும் சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம் துன்பமே வராதே சரியா நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில வர்ற துன்பம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு நன்மைக்காக வந்ததுதான் சரியானா பத்து இட்லி சாப்பிடறீங்க வயிறு வலிக்குதுன்னா வயிறு வலி துன்பம் அல்ல பத்து இட்லி சாப்பிட்டா வயிறு வலி வரும்பா இனிமேல் சாப்பிடாதேன்னு சொல்ற ஒரு அனுபவம் நாளைக்கு பத்து இட்லி சாப்பிடலாம்னு நீங்க யோசிச்சாலே இந்த வழி முன்னாடி வந்து நீங்க ஐயோ அன்னைக்கு அந்த வழி வலிச்சுது இனிமே நான் லைஃப்ல பத்து இட்லி சாப்பிடுவோம் முடிவு பண்றீங்கல்ல சரியானா முடிவு பண்றீங்க இல்ல அப்ப என்ன அர்த்தம் அந்த துன்பம் உங்களுக்கு துன்பமா இல்ல ஒரு துன்பம் வாழ்நாள் முழுக்க இன்பத்தை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு அனுபவமா மாறிடுச்சு இப்படி பல விஷயங்கள் சொல்லலாம் நீங்க துன்பம்னு நினைச்சது உங்க வாழ்க்கையில எத்தனையோ இன்பமா மாறி இருக்கிறத நீங்க தயவு செஞ்ச இதை தான் நான் சொன்னேன் உங்க வாழ்க்கைய வந்து தயவு செஞ்சு இன்னைக்கு உப்போ இருங்க ஃப்ரீயா இருக்கிற புக்கோ வந்து ஒரு 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 அனலைஸ் பண்ணு உங்க வாழ்க்கையில எத்தனை துன்பங்கள் வந்திருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணு சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஒவ்வொரு துன்பத்தையும் மட்டும்தான் நீங்க பாத்தீங்க அத மட்டும் பாக்காதீங்க அந்த துன்பம் உங்களுக்கு எண்ணத்தை கொடுத்துட்டு போச்சு ஒண்ணு அது உங்களுக்கு பெயரை கொடுத்துட்டு போயிருக்கும் புகழை கொடுத்துட்டு போயிருக்கும் இல்லாட்டி பொருளாதார உயர்வை கொடுத்துட்டு போயிருக்கோம் இல்லாட்டி நிம்மதி கொடுத்துட்டு போயிருக்கோம் ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கோம் உங்களை பற்றிய ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுத்துட்டு போயிருக்கோம் உங்களை பற்றிய பல விஷயங்கள் அது கொடுத்துட்டு போயிருக்கோம் புரியுதா இல்லைங்களா சிலது பொருளாக கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுதா இருக்கும் சிலர் பொருளாக தெரியாத அனுபவமாக உங்க மனநிலை குணங்களாக மாற்றமாக இருக்கும் ஒரு தைரியத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கோம் சரிதானா ஒரு ஒரு ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு வெறிய கொடுத்துட்டு போயிருக்கோம் என்ன வேணா கொடுத்துட்டு போயிருக்கும் நீங்க நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு துன்பத்திலும் ஒரு இன்பம் உள்ள இருக்கு இத நான் சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது நான் என் லைஃப்ல நிறைய பேர் சொன்னப்ப எனக்கு புரியல அதை ஒரு நாள் நான் எடுத்து சிந்திச்சேன் பாருங்க ஆமாம் இல்ல என் லைஃப்ல இங்கெங்கெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் இந்த கஷ்டம் எல்லாமே என்னை வந்து உயர்த்தி 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 தானே கொண்டு வந்துருக்கு இது என்னைக்கு எனக்கு புரிஞ்சுதோ அதுக்கப்புறம் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நான் தீர்க்கமா நம்புறேன் இந்த கஷ்டம் எனக்கு ஒரு நல்லது நடத்தியே தீரும் ரொம்ப கஷ்டம் வருதா அப்ப மிகப்பெரிய நல்லது ஒண்ணு காத்துட்டு இருக்க மிகப்பெரிய நல்லது ஒண்ணு காத்துட்டு இருக்க வேற ஒண்ணு இல்ல இதுல நான் ஒரு 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 வாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு உரை கேட்டேன் நல்ல உரை சொல் சொல்லின் செல்வர் சுகி சிவமையா அவங்களுடைய உரை அதுல ஒண்ணு சொன்னார் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் அது இன்னும் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து அதிகப்படுத்துச்சு அதாவது ஒரு ஒரு சுனாமிய ஏதோ வந்தப்ப ஒரு ஊர்ல ஒரு சர்ச்சு அந்த சர்ச்சுக்கு பக்கத்தால சுத்தி நிறைய வீடுகள் அந்த வீடுகள் இருந்தப்போ அந்த சுனாமியில வந்து நிறைய சேதமாகி என்ன ஆயிடுச்சு அந்த வீடுகள் எல்லாம் போயிடுச்சு அதுல ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அந்த வீடு கடுமையா பாதிக்கப்பட்டு கூரை கீரை எல்லாம் எதுவுமே இல்லை சும்மா ரெண்டு செவுர் மட்டும் இருக்கு ஆனா அவங்க வாழணும் கூட வயசுக்கு வந்த பிள்ளை இருக்கு பையன் இருக்கான் அம்மா அப்பா நாலு பேர் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம் அப்போ அவரு வந்து ஃபாதர்ட்டு போய் ரெக்வஸ்ட் பண்றாரு ஃபாதர் எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க ஃபாதர் 
இந்த மாதிரி எனக்கு வீடு இல்லாம போச்சு கூரை இல்லை குழந்தைய படிக்கிற வயசு பிள்ளை இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்றாரு சரிப்பா நான் ஏதாவது வந்தா பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் விட்டுட்டார் அவர் சரிதானா இப்போ அந்த டைம்ல ஃபாதருக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து ஒரு அன்பர் போன் பண்ணி ஃபாதர் இந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நான் அனுப்புறேன் நம்ம ஊர்ல யாராச்சுக்கு ஏதாவது பாதிப்பா இருந்தா அவங்களோட தேவை நிறைவேற்றுறதுக்கு இது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கார் அந்த நபர் ஒரு கண்டிஷன் வச்சிருக்கார் என்ன கண்டிஷன்னா இந்த இருபத்தி அஞ்சாயிரம் நீங்க ஒருத்தருக்கே தான் கொடுக்கணும் பத்து பேருக்கு பிரிச்சு ஆளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அல்லது இருபத்தி அஞ்சு பேருக்கு ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு ஆளுக்கு நூறு ரூபாயோ இப்படி எல்லாம் கொடுக்காதீங்க அது அவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்காது நான் அனுப்புனது ஒருத்தருக்காவது முழு பிரயோஜனமா இருக்கணும் அவங்க வாழ்க்கைக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் அப்ப இவர் ஃபாதர் என்ன யோசிக்கிறாரு சரி இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட இவர் வந்து கேட்டிருக்கிறாரு இப்ப அவரு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஃபாதர் வந்து யோசிக்கிறார் யோசிச்சுட்டு அது வந்து அவர் உடனே செய்ய முடியாது இல்ல யாரு கொடுக்கலான்னு அவர் தீர்மானிக்க முடியாது திருச்சபை கூட்டம் நடக்குது அந்த கூட்டத்துல வந்து அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பணம் வந்திருக்கு இத வந்து நான் ஒருத்தர் கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன்னு சொன்ன உடனேயும் நம்ம மக்கள் சும்மா இருப்பாங்களா சரிதானா ஏன் யாரு கொடுக்கலான் இருக்கீங்க எங்களுக்கு தான் வீடு போயிடுச்சு எங்களுக்கு தான் கூற போயிடுச்சு எங்களுக்கு தான் நடுத்தருள் இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு பத்து பேர் எந்திரிச்சிட்டா சரி இப்ப என்ன பண்றது இப்ப என்ன பண்றது சரி அப்ப வாங்க இந்த பத்து பேருடைய பேரையும் குழுக்கள் சீட் எழுதி போட்டு குளிக்கலான்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஃபாதருக்கு ஒரே கஷ்டம் அந்த நபர்கிட்டையும் ஃபாதர் சொல்லிட்டார் போல இந்த மாதிரி வந்திருக்குப்பா நான் திருச்சபையில சொல்லிட்டு உனக்கு கொடுக்கறேன்னு அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்திருக்கு பாருங்க அந்த திருச்சபையில அவர் இருக்கிறார் சரிதானா அப்ப அடனரா அது என்னடா ஒரு நல்லது நடக்கணும்னு வந்துச்சே இப்ப இப்படி ஆகி போச்சே முதல்லயே கஷ்டம் வீடு நடுத்தரவு இருக்கு இதுல வந்த பணமும் போச்சா சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பத்து பேர் பேரை எழுதி போடலான்னு போனப்ப கூட இருந்தவன் அது என்ன அந்த பத்து பேரு இப்ப நாங்கெல்லாம் கஷ்டப்படுதியா சரிதானா திருச்சபையில இருக்கு நாங்கெல்லாம் கஷ்டப்படுதியா எல்லாருமே கஷ்டம் தான் பட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வீட்லயும் வந்து கேட்டீங்கன்னா தான் தெரியும் அவ்வளவு கஷ்டம் சரிதானா நீங்க பத்து பேரே எழுதி போடக்கூடாது இன்னைக்கு திருச்சபைக்கு வந்த எல்லாத்து பேரையும் எழுதி போடுங்கன்னு சொல்றேன் சரியானா இது இது அதை விட கொடுங்க அந்த பத்துல ஒன்னாவது வருமானம் அந்த ஆள் யோசிச்சிருப்பான் அதுவும் போச்சா இப்ப எல்லாரு பேரும் திருச்சபையில எழுதி போட்டா போட்டுட்டு குழுக்கள் சீட்ல எடுத்தா ஒரு பேர் வருது அந்த பேர் தான் அந்த ஊர்லயே பணக்காரரோட பேர் அவரோட பேர் வந்துருச்சு சரிதானுங்களா எப்படி என்ன எப்படி இருக்குன்னு யோசிப்பாரு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் சரிங்களா அவரும் என்ன பண்ணலையாமா சரி இது எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லலையாமா ஓ நம்ம பேர் வந்துருச்சு இந்த பணக்காரங்களும் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கற எண்ணம் இருக்குன்னு தயவு செஞ்சு நினைச்சிடாரு அதே மாதிரி ஏழைகள் எல்லாருக்குமே வாங்குற எண்ணம் இருக்குன்னு நினைச்சிடாரு புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு பணக்காரர் தான் போய் அந்த இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தை வாங்கிட்டு சபைக்கு நன்றின்னு போயிட்டாரா எப்படி இருக்கும் ஃபாதருக்கு எப்படி இருக்கும் சரிதானுங்களா அந்த நபருக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த பணத்தை கொடுத்தவருக்கு எப்படி இருக்கும் சரிதானா எல்லாம் படு கஷ்டம் இவர் இப்படி வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போன உடனேயும் அங்க அவங்க வீட்டுக்காரம்மா நீங்க ஏசுக்கு முன்னாடி என்னன்னு பேரை குளிக்கி போட்டீங்க சரிதானுங்களா இங்க யார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரோ யார் ரொம்ப இல்லாம இருக்கிறாரோ சரிதானா ஓப்பனா சொல்லணும்னா யார் ரொம்ப ஒண்ணும் இல்லாம பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பணம் போகட்டும் அப்படின்னு தானே ஜீசஸ் கிட்ட முன்னாடி குளிக்கி போட்டிருப்பீங்க அந்த வாசல் அப்படிதான் சொல்லியிருப்பாங்க இறைவா இங்க யாருக்கு உண்மையானவே தேவை இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து இது போகட்டும் யார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்க விட்டு போகட்டும் யார் ரொம்ப தேவையில் இருக்காங்களோ பிச்சை எடுக்கிறாங்களோ அவங்க விட்டு போகட்டும் அப்படிதானே போட்டிருப்பாங்க அப்போ அது உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னா நீங்க இந்த உலக ஊர்லயே பிச்சைக்காரன் நீங்க தான் நல்லா ஆகி போயிடும் அப்படின்னு அந்த அம்மா வந்து ஒரு புரிதலோட அவரு இருக்கிறாங்க நீங்க எதுக்கு அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு அப்ப அவருக்கு அப்பதான் புரியுது அடரா இவ்வளோ பெரிய ஒரு தப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரிதானா அப்ப அடுத்த நாள் காலையில நைட் ஃபுல்லா அவருக்கு தூக்கமே இல்லை 
சரிதான் இப்படி ஒருத்தருக்காக போன பணத்தை நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டனே இப்ப என்னை வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னு பணம் போட்டு உழைச்சல் உழட்டுது ரிட்டர்ன் திருச்சபைக்கு அடுத்த நாள் காலையில வர்றாரு வந்து ஃபாதரை பார்த்து இந்த மாதிரி ஃபாதர் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இது நான் வாங்கியிருக்க கூடாது சரிதானுங்களா இது இது நீங்க யாருக்கோ கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்களா என்ன நீங்களே கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கன்னு கொடுக்குறாரு இல்ல இல்ல திருச்சபையில உனக்கு வரணும்னு வந்துருச்சு உனக்கு கொடுத்தாச்சு நீ யாருக்கு வேணா கொடுக்குற நீ கொடுத்துக்க அப்படின்ற பாதை சரி வாங்க பாதை நீங்க யாரு கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்களா அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துடலான்னு போறாரு போய் அவங்க வீட்டுல இறங்குறாரு அது வரைக்கும் அந்த நபருக்கு எப்படி இருக்கும் துன்பம் சரிதானுங்களா அப்போ அந்த வீட்டுல போய் இறங்கின உடனேயும் அவர் பார்த்து இந்தாப்பா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அவர் கொடுத்த பணம் இது உனக்கு தான் வந்து சேரணும் மாறி எங்கிட்ட வந்துருச்சு நீ வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் அந்த வீடை பாக்குறாரு வீடு ஓர கூற ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு ரெண்டு செவரு மட்டும் நிக்கும் நீ எங்கப்பா வாழ்ற இங்கதான் சார் வாழ்ற அப்படிங்கிறாரு அப்ப இது எல்லாம் சரி பண்றதுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பத்தாவது இல்ல சார் ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ஆறு சொல்லியிருக்காங்க நான் வேற ஏதாவது இன்னும் மத்தவங்ககிட்ட கேட்டு வாங்கணும் அப்படின்னு சரி அதை விடு நானே பண்ணி தர வீடு சரி புள்ள வெளியே உட்காந்து ஆஹ் ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு அந்த புள்ளையும் பாக்குறாரு தென்ன புள்ள புள்ள வயசு என்னாச்சு வயசு இருபத்தி நாலு சரிதானுங்களா ஏன் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணலையா ஏ சார் இங்க சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை கூரைக்கே வழி இல்லைன்றதுனா புள்ளை கல்யாணம் கிடைக்கல சரி விடு அது என்ன நான் பொறுப்பை எடுத்துக்கிறேன் சரிதானா பையன் என்ன பண்றான் பையன் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கான் ஏன் படிக்கலையா படிக்கல சரிதானுங்களா ஏன் படிக்கல தான் சார் சொல்றேன்ல நான் சவுத்துக்கே வழி இல்லை அப்புறம் எப்படி சார் படிக்க வைக்கிறது சரி விடு எனக்கு குழந்தை இல்லை நான் உங்க குடும்பத்தை தத்தெடுத்து நான் பாத்துக்கிறேன் என் வீட்டுல ஒரு தோட்டம் இருக்குது தோட்டத்துல ஒரு வீடு இருக்குது அங்க வந்து தங்கிக்கோங்க சரிதானா நீ தங்கிட்டு தோட்டத்தை பாத்துக்கோ உனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறேன் பையன் படிக்கட்டும் பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவோம் சரிதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இது துன்பம் தானே சரிதானா ஆரம்பத்துல பார்த்தா மிகப்பெரிய துன்பம் ஆனா அதனோட முடிவுல என்ன இருக்கு பாருங்க எத்தனை கிடைச்சிருக்கு பாருங்க இப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலையும் நிறைய கிடைச்சிருக்கு சரிதாங்களா கிடைச்சத நினைக்கிறவன் உயர்ந்துருவான் கிடைக்காத நினைச்சவன் தாழ்ந்துருவான் இதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு செய்தி அதுதான் சரியாங்களா யாரெல்லாம் இருக்கிறத நினைச்சு நன்றி உணர்வோட நிறைவோட மகிழ்ச்சியோட ஆனந்தமா இருக்கிறீங்களோ உங்க வாழ்க்கை சொர்க்கம்தான் கடவுளா வந்தாலும் உங்க வாழ்க்கைய நரகமா மாற்ற முடியாது முடியாது ஆனா நீங்க உங்களோட வாழ்க்கை நல்லா இல்ல எனக்கு சரியில்லை இது பத்து இல்ல அவர் அப்படி இல்ல இவர் இப்படி இல்ல அது நடக்கல இது நடக்கல இப்படி இருந்தீங்கன்னா எத்தனை கடவுள் வந்தாலும் உங்கள் வாழ்வை சொர்க்கமாக மாற்ற முடியாது சரிதானுங்களா ததாஸ்து 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 சரியா நீ நினைக்கிறதெல்லாம் அப்படியே நடக்கட்டும் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படியே நிகழட்டும் நல்லது மட்டும் நினைங்க நினைச்ச நல்லதெல்லாம் யோசிங்க நல்லதா யோசிங்க கடந்த காலத்தில் நடந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் யோசிச்சு அதனால பெற்ற நல்லதெல்லாம் பாருங்க சரியானா ஒரு முறை பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாயிரும் ஆமாப்பா கஷ்டமா ஏதோ ஒரு நல்லது தப்பா போயிட்டே இருக்கு சரியானுங்களா அந்த நிலைக்கு நீங்க வரணும் எல்லாரோட வாழ்க்கையும் சொர்க்கமாக மாறணும் சரியானுங்களா மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் நன்றி தியான நிலைக்கு வந்துருங்க உங்களை எல்லாம் வாழ்த்திட்டு நிறைவு பண்ணிக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் உடல் நலம் நீல் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி இறை உணர்வு அறநெறி கல்வி தனம் தானியம் இளமை வலிவு துணிவு நன்மக்கற்பேர் அறிவில் இருந்தோர் நட்பு அன்புடைமை அகத்தவம் அழகு புகழ் மனித மதிப்புணர்ந்து ஒழுகும் பண்பு பொறையுடைமை எனும் பேரு பதினோரும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் மிக்க மகிழ்ச்சி நீ கொஞ்சம் நான்